سلام خوش اومدیم به کانال من من امو اسکوباروف هستم یه سری ویدیو راجع به قتلای مرموز و آدمای گم شده ای که پرونده ای اونها هنوز حل نشده و تو اداره پلیس باز هست واسهتون آماده کردم امیدوارم این ویدیو خوشتون بیاد لایک و سابسکرایب بهتون نره بریم سراغ این اپیزود که راجع به یک فردی به اسم الکسیس پترسون که یک دختر بچه ی هفت ساله هست تاریخی که الکسیس گم شد اول صبح سه می 2002 الکسیس و مادرش آیانا با هم درگیر شدن به این دلیل که الکسیس تکالیفش رو اون روز به موقع انجام نداده بود به همین خاطر مامانش بهش اجازه نداد که اون روز به عنوان میان وعده کیک بخوره الکسیس آخرین بار ساعت 8 و 20 دقیقه صبح 3 می 2002 وقتی که ناپدریش لرون اون رو به مدرسه برد دیده شده وقتی که به مدرسه رسیدن الکسیس از روی پل آبر پیاده عبور کرد و لرون داشتون رو تماشا میکرد و لرون وقتی دید که همه چی امنه مدرسه رو ترک کرد و به خونه برگشت تا ساعت 4 بعد از ظهر همون روز الکسیس به خونه برنگشت و این یک چیز غیر عادی بود خونوادش یک ساعت بیشتر منتظر موندن و بعد با پلیس تماس گرفتن تا ساعت 6 بعد از ظهر همون روز جستجو برای الکسیس آواز شد اون دختر آخرین بار با یک بلوز آبی روشن و یک پیراهن آبی با خطوط افقی دیده شد اون همچنین یک ژاکت کلاهدار قرمز رنگ که روی بازوهاش نوار خاکستری داشت پوشیده بود و شلوار جین آبی روشن رنگ و کتونی های نایک آبی و سفید پوشیده بود و گوشواره هایی به شکل گل آفتاب گردون با پایه های تلایی روی گوشش بود و یک کیف باروی صورتی رنگ هم همراهش بود با آشکار شدن جزئیات این پرونده نظرات متفاوتی راجع به این که اون روز صبح چه اتفاقاتی افتاده ایجاد شد محققان به این باورند که اون دختر به دلیل اختلافاتی که بین خودش و مادرش بوده اون روز عمدن به مدرسه نرفته و مسئولین مدرسه هم معتقدن که اون روز الکسیس به هیچ عنوان به کلاس نرفته اگرچه که اون قبل و بعد از مدرسه توی زمین بازی دیده شده و به صورت آشکاری ناراحت بوده بعضی از همکلاسیاش به پلیس گفتن که یک کامیون قرمز مشکوک بیشتر از یک هفته قبل از ناپدید شدن اون توی نزدیکی مدرسه پارک شده عجیب اینه که اون کامیون نه کسی رو سوار کرده و نه کسی رو پیاده کرده راننده و وسیله نقلیه شناسایی نشده و معلوم نیست که آیا به این پرونده مربوط هستند یا نه؟ پدر اصلی الکسیس یعنی کنیا کمپل توی زمان ناپدید شدن اون توی زندان بوده و یه مدت کوتاهی بعد از ناپدید شدن اون از زندان آزاد میشه اون با پلیس همکاری میکرد و تصور نمیشد که به هیچ وجه توی ناپدید شدن الکسیس نقشی داشته باشه لارون و آیانا هم مورد بازجویی پلیس قرار گرفتن و همکاری کاملی رو با معمول داشتن لارون توی تست پلیگراف شکست خورد و به یه جرم نامربوط با این پرونده متهم شد اون سابقه جنایی داره ولی بازرسان معتقد نیستن که اون ارتباطی با این پرونده داره و ناپدید شدن الکسیس هنوز حل نشده باقی مونده خب امیدوارم از این اپیزود خوشتون اومده باشه اگر دوست داشتین میتونین اطلاعات بیشتری راجع به پرونده ی الکسیس رو توی اینترنت سرچ بکنید و پیدا بکنید لایک و سابسکرایب بیایتون نره و امیدوارم با نظرات خوبتون توی قسمت های کامنت ها باعث بهتر شدن برنامه بشین پس تا قسمت بعد فیلم